Ang hindi ko alam, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sorry kasi... Bumalik na ba siya sa'yo? Ha? Hindi, Eloisa. Pero ikaw ang nagiging magkita kayo, di ba? Eloisa, look. I'm really sorry kung hindi ko nasabi sa'yo na nandito siya. Oo, oh, nagkita kami. Pero para hindi makipagbalikan sa kanya. Pero yun ang gusto niya, di ba? Ang mabuulit kayo. Oo. Pero hindi ko pumahig sa gusto niya. Eloisa, maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo, Emil. Pero mahirap to. Ano na lang sasabihin ng mga anak mo? Lalo na sa ating dalawa. Naiintindihan ng mga bata ang sitwasyon. Parehas lang ang sagot ko sa kanya, kahit na hindi ka pa dumating sa buhay ko. Eloisa, wala na akong ibang gusto kundi ikaw. And now that you're here, hindi na ako papayag na mawala ka pa. Ginaba, pare? Oo. Oh, medyo kinakabaan, pero kaya ko to, pare. Salamat nga pala ulit sa inyong dalawa. Lalo-lalo mo sa'yo, Kelly. Nako! Muntik na kitang hindi tulungan eh. Akala ko kasi magbabalikan na kay ni Clarice. <laughs> no. Nakapagpaliwanag na ako kay Lois about that. Ah, huwag mo nang dagdagan, ma, ha? Pare, good luck, ha? Ma, si Eloisa, nasa na ba? Malapit na raw siya, naku. Ang akala niya double date ito, pero sa totoo lang, it's her special night! Sa tingin niyo kaya, papayag siya. Hmm... Hindi ko talaga alam. Minsan, nagugulahan din ako dito kay Aloysa kung mag-isip eh. Parang, sa akin okay naman ah, pero eh, siya hindi ko ano-ano. Sa akin okay din. Di ba? Okay naman. Ah, sa amin okay, pero... Walang problema. My hunch was right na sundan si Kelly. Good job finding Kelly. Why, thank you. Pero actually, idea mo naman to eh. Nakita akong tatlo. Imposible hindi dadating yung apat. Maghintay na lang tayo dito hanggang dumating si Aloysa. Alright. Pero ano kayo sa tingin mong meron dyan? Bakit sa event space pa sila nagkita-kita? You know, it must be something big. Well, it's gonna be big, all right. Sisiguraduhin ko na masisira ang gabi nila. Lalo na kay Loisa. Ito. Reunion ulit? You can say that. Si Kelly at saka si Benji, nasan sila? Actually, wala sila. Para sa atin talaga ito. Siguro naman pwede na natin ituloy ang sayaw natin. from now on. Yung makasama kita araw-araw, yung tumanda tayo, tayong dalawa, yung magkasama. Pero mangyayari lang ngayon. Depende sa sagot mo. Sagot? Ano ba ang tanong mo? Eloisa, will you marry me? Yes, sir.
Claire. Ikaw ang ginagawa mo dito. Ikaw ang congratulate kita. But not her. Eloisa. The most hypocrite in the world. Kapal na mukha mo. Ikaw ang kapal na mukha. Shut up and let me finish. Akala mo kung sino ka magbalinis. Yung pala pareho lang tayo. Di ba sabi mo sa akin dati na ang landi ko dahil may nangyari sa amin ni Randy? Look at you now. Mang-aako ng asawa. Clarice! Baligtad ng mundo natin ngayon. Ikaw na mga ako ngayon. Hindi ako. Huwag mo akong itulog sa'yo. Ha? Feeling masigis ka na naman, no? Bakit kasi hindi mo nalang aminin na pareho lang tayo mang-aagaw ng asawa? Hindi na kata asawa. Yan ang ilagay mo sa utak mo. Nakita mo na ginawa mo sa aming dalawa, ha? Sinira mo kami, hayop ka! Hayop ka! Clarice! Hindi mo na! Hindi mo na mo! Halika rito! Nagya ka! Ano mo ako sinabi? No, ha? Oh my God! Clarice! Nagya! Clarice, tama na! Ha? Tama na! Ano ba? Halika! Ha? Clarice! Salamat ka, meron ka na namang tagapagtanggol ngayon. Hindi ko kailangan ng kakape, Clarice. At lalong hindi ako natatakot sa'yo. Tapos na ang panggugulo mo sa'kin. Clarice, umalis ka na. Kung ayaw mong ipagtaboy ang pakita. Hindi pa tayo tapos! Hindi pa tayo tapos! Umalis ka na! Let's go, let's go. Wala natin magagawa dito, Clarice. Tara na. Clarice, I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin niya yun. Sana hindi nagbago ang, ang desisyon mo. I'm sorry. Emil, nung iyaya mo ako magpakasal kanina at pumayag ako. Ang ibig sabihin na pumapayag ako sa lahat ng pwede mo yan. Mula ngayon, karamay mo na ako sa lahat ng bagay. Salamat. Salamat. Dad! Masaya ka ba na nasakta mo yung mami ko? I can't believe you, Dad. I had to push her away like that. Anak, hindi ko gustong gawin. Ginawa mo pa rin! Do you know that every time you hurt her, it's like you're hurting me? You're making me hate you more. Lumhod siya sa harapan mo. Look, Juni, you don't understand. I do understand! Ano sa tingin mo sa akin? Bata? Okay. I'm sorry. Hindi ko gusto ang sakta ng mami mo. Pero siya itong lagi ng gugulo. Oo nga naman. You push us away because you have your new family. Kaya wala ka ng pakailam sa amin ni mami. Juni, Isipin yan. Lagi kong sinusubukan na iparamdam sa'yo na nandito pa rin ako. Yung pagpunta ko sa Amerika, para sa'yo yun. Dahil obligasyon mo yun. Oo. Pero hindi ko ginagawa yun dahil kailangan ko lang. Ginagawa ko yun dahil gusto ko. Alak, kahit ang ganito ang sitwasyon namin ng mami mo, I'm still your father. And I miss you, son. I miss you. I never had a father. Lumaki ako nung wala ka. Sanayin natin. Anak, I'm really sorry kung yan ang nararamdaman mo. Pero kung pagbibigyan mo ako, gusto ko makabawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Believe me. Junie? Juni!
Kuya Juni, huwag ka muna umalis, ha? Pwede ba tayong mag-usap? Wala akong pakilam sa sinasabi ni Tad. Hindi na ako naniniwala sa kanya. Kuya, he's telling the truth. Gusto, gusto talaga niyang maging maayos kayo. He's trying his best. Kuya, alam kong naawa ka kay mami kasi siya ang nagpalaki sa'yo. But dad is no different. Siya lang din mag-isa ang nagpalaki sa amin. Nagre-reklamo ka pa. Mahis naman kayo, di ba? If there's something I should be thankful for, is that okay kayo ni Kendi? But that's it. You're right. Ginawa lahat ni dad yung responsibilities niya sa amin. But did you know na sa bawat occasion, sa bawat achievement namin, even on a regular day, Lagi niyang nasasabi na sana kasama ka namin. Oh, kuya, I know that this is hard for you. Kung ako man yung nahiwalay sa inyo, I would feel the same way kay Dad. If you were in my position, anong gagawin mo? 